ദൈവകന്യക സൂര്യനം ഗുരുമീട്ടുന്നു സ്നേഹകോകിലം ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു മഞ്ഞളാടുന്ന പൊൻവെയിൽ മഞ്ഞു കോടിയുടുക്കുന്നു പിന്നിൽ മേയുന്ന വെണ്ണുകിൽ വെള്ളിച്ചാമരം വീശുന്നു ദേവകന്യക സുരതം ഗുരുമീട്ടുന്നു സ്നേഹപ്പോകിലം ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു അതാ അസലായത് 
ആഴ്ചയ്ക്കൊരിക്കലോ പഞ്ചാരെ വായ തിന്നുണ്ടോ ഇവിടെ അപ്പൊ മുത്തശ്ശി പഞ്ചാര തിന്നാൻ തുടങ്ങിയോ പഞ്ചാര പായസം മതി കേട്ടോ കുട്ടികളെ സീമിയ വേണ്ട ആ പുഴുപോലത്തെ സാധനം കണ്ടാ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വരും ഓഹോ മതി മതി അതാ നല്ലത് മുത്തശ്ശി ആ മുത്തശ്ശിക്ക് എത്ര പിറന്നാളാ കൊല്ലത്തില് ഒന്ന് ഒന്നിനുള്ളൂ മുർഷിയോത്തല വിശാഖം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുത്തശ്ശിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിറന്നാള് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഏ അത് വെറുതെ തോന്നുക എല്ലാവർക്കും കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പിറന്നാൾ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതാ വാങ്ങാനുള്ളതൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് സമയം ഉണ്ടാവും വരുമ്പോ ഇതാ വന്നൊരോ ലീസ്റ്റ് അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് ബാർ സോപ്പ് ഒന്ന് അതും തിന്നുണ്ടോ മുത്തശ്ശി സോപ്പ് കണ്ടെങ്കിൽ മധുരം കൂടി ഉണ്ടാവില്ല സോപ്പ് കണ്ടൊക്കെ തിന്നി എന്താ ബ്രാന്ത ഉണ്ടാക്കിയേ വിമ്മ് വിമ്മാത്രേ വിമ്മുണ്ട് തന്നെ പാത്രം തേക്കണോ നല്ല അസ്സല വെണ്ണീരത്ത് തുറച്ചേ പോരെ പാത്രങ്ങള് പള പളാണ് വെണ്ണില്ലേ വെണ്ണീരത്ത് ഇപ്പൊ വിമ്മനെക്കാളും വിലയാ മംഗളം വരിക ഒന്ന് ഔ ഒന്ന് മതി സമാധാനം കഴിയുന്ന രാപ്പാടി തീർന്നതല്ലേ ചെറിയ ചേച്ചി പിന്നീതാ പുതിയ നോവല് മതി മതി ഇതും കൂടി കഴിച്ചിട്ട് പോ വെറുതെ എനിക്കുമ്പോ വായിക്കാൻ അവൾക്ക് ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താ എന്താ സമയായി ഞാൻ പോകും മുത്തശ്ശി ഇച്ചിച്ചിട്ടൊന്നും വേണ്ടേ ഒന്ന് വേഗം നടക്കാൻ ഈ ബസ് ബസ്സിന്റെ പാട്ടിന് പോവും ഓ കാര്യമായിട്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോഴാ അതല്ലേ പോക്കോട്ടെ അച്ഛൻ എന്താ അഞ്ജലി അല്ലേ അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോക്കോട്ടെ പറഞ്ഞ അഞ്ജലി എനിക്ക് മേഴ്സി കോളേജിൽ കിട്ടിയിട്ടോ ഹിസ്റ്ററിക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞു സുമ പറഞ്ഞു ഹോസ്റ്റലിൽ ചേർന്നു അല്ലേ ആ പോണ വഴിയാ വേഗം വന്നോ ഈ ബസ് പോയപ്പോ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ നിക്കണം പാലക്കാട്ടേക്ക് ഒരു ബസ്സിന് തുണിക്കടയിൽ പോണവർക്ക് എപ്പോഴും ബസ് ഉണ്ട് ഞാനും അതേ ബസ് തന്നെയാ ഓ അച്ഛൻ എപ്പോഴും അതെ അഞ്ജലി കാണുമ്പോ ചുണ്ടിയാ ആകപ്പാടിയുള്ള ഒരു അമ്മാമിയല്ലേ സ്നേഹം കൂടിയിട്ടാവും രമണിക്കും ലതയ്ക്കും ലിറ്ററേച്ചറിന് കിട്ടി അഞ്ജലിക്ക് എഴുതായിരുന്നു പരീക്ഷ ഓരോരുത്തരുടെ മണ്ടേല് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓരോന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭഗവാൻ അതെന്നെ നടക്കൂ ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ അവശകുനായി എന്ന് പറയും അമ്മാമ വേഗം ചെന്നോളൂ ആ അഞ്ജലി ഇന്നലെ പോയ ഉടനെ ഏട്ടൻ വന്നിരുന്നു ഏട്ടനോ അന്ന് ഒരിക്കൽ അഞ്ജലി ഉള്ളപ്പോ ഒന്ന് വേറുണ്ടാക്കിയില്ലേ അയാൾ തന്നെ എന്താ അയാളുടെ പേര് ആ രഘു ഇയാളുടെ ശമ്പളത്തിന് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ബഹളം നല്ലോണം കള്ളുണ്ടായിരുന്ന അകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അവസാനം എവിടെയും സ്വയം തെല്ലാന്ന് വെച്ചാ കിട്ടണമെന്ന് ഒന്നിനും തികയും ഈശ്വര അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതും ആരാ ഏട്ടൻ ഏട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു ഏട്ടൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടകാലത്തിന് അച്ഛന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയില് ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ അഞ്ച് റുപ്യ പിടി ഒന്നര റുപ്യ കൂടി മാറ്റി കൊടുത്തേക്കേട്ടോ ഹലോ ഹലോ എന്റെ പൈസ ഒന്നര റുപ്യ അയ്യേ അയ്യേ സോറി ചേഞ്ച് ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ആ കടയൊന്നും മേടിക്കാം ചേട്ടാ അഞ്ചു റുപ്യക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവൂ ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയ ചില്ലറ കിട്ടും എനിക്കൊന്നും വാങ്ങാനില്ല എത്ര നേരം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ നടക്കുക തരും ഞാൻ വാങ്ങി തരാൻ ചില്ലറ ഡാ ഒരു സിഗരറ്റ് സിഗരറ്റോ സിഗരറ്റേ ഏതായാലും മതി സിഗരറ്റ് ഞാൻ വലിക്കില്ല അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്റെ ഒന്നും റുപ്പ ഞാൻ എടുത്തുണ്ട് അതെ ഇത് വച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ പൈസ തിരിച്ചു തരുമോ അഞ്ചോ പത്ത് പൈസ കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏ ഹ 
ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ഹലോ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെയാ എന്റെ ഏട്ടനാ സുകുമാരൻ തുണിക്കടയിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലേ അയൽക്കാരാവുമ്പോ ആരാ എന്താന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നല്ലതല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുമ്മാറുണ്ടല്ലേ ഇന്നലെ സന്ധിക്കും കണ്ടു അഞ്ജലി എന്നല്ല പേര് നല്ല പേര് ഞാൻ കോയമ്പത്തൂര് കൂട്ടുകാരന്റെ ഒപ്പം റിപ്പയർ കട നടത്തി നഷ്ടം വന്ന് കൂട്ടി ഏട്ടന്റെ കുറെ കാശും കളഞ്ഞു ഗോപി അതിന്റെ പേരാ അതന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി ഇവിടെ തന്നെ കാണും ഏട്ടനും ഇടത്ത് ഇങ്ങോട്ട് താമസം മാറ്റിയ പിന്നെ ഇതുവരെ വരികയുണ്ടായില്ല ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഒക്കെ മാരുതിയായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവുക എന്റെ ബസ് പോവും അതെ ചില്ലറ മാറണേ വിളിച്ചാ മതി ഞാനിപ്പോ സിഗട്ടുവല്ലി തുടങ്ങി 
ും <laughs> 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 ഹലോ ഞാൻ ഗോപി ഓ ഞാൻ ഗോപി സുകുമാരന്റെ അനിയൻ മുത്തശ്ശി എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ കൂടെ പോന്നു അത് ഞാനല്ല ചേച്ചിയാ സോറി ഞാൻ ഗോപി ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് ഓഹോ അത് ഇങ്ങനെയും പറയാല്ലേ അതങ്ങനെ തന്നെയാ പറയണ്ട ഇവിടെ കേറുക സുമാന്റെ അനിയന് ഇത്തിരി ചായ എടുക്കാരുതേ അയ്യോ വേണ്ട ഞാൻ ഇറങ്ങാണ് സുമാന്റെ അനിയൻ അങ്ങാടിക്ക് പോണുണ്ടോ ഓ എനിക്ക് ഇത്തിരി പോകല വേണ്ടിയിരുന്നു ഓ ഈ മുത്തശ്ശിക്ക് എന്താ അഞ്ചു വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരും ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വരാം വേണ്ട അഞ്ചു കൊണ്ടുവരും അവള് മറക്കും ഇല്ല മറക്കില്ല ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉവ്വാ എന്നാ സുമാന്റെ അനിയൻ പൊക്കോളൂ സമയം കിട്ടുമ്പോ ഇറക്കി വരൂ ഓ എന്നാ ശരി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാ മതി താനിന്ന് വൈകിയോ ഭരണ വഴിക്ക് പോസ്റ്റ്മാനെ നോക്കിയിരുന്നു ഇന്നത്തെ മേലൂല്ല അപ്പൊ ആ ജോലിയുടെ പ്രതീക്ഷയും വേണ്ട ആന്ന് ചുരുക്കം തൃപ്പാട്ടൂരിനി ഒരു നേരം പൂജ മതി എന്നാ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം വരുമാനം അത്രയ്ക്ക് ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കണു ആ ോപിയോ എത്തിയോ താൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം തന്റെ അകത്ത് മിനിയാന്ന് കിട്ടി എനിക്ക് കോളേജ് വിട്ടിട്ടും മുറയ്ക്ക് കത്തറപാടുള്ള താനോട്ട് മാത്ര ഓപ്പൾ അറിയോ ഗോപിയെ ഇവിടെ വന്നിട്ടു മുമ്പ് ഓർമ്മയുണ്ട് ഗംഗാധരന്റെ ഒപ്പം വന്ന് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ തങ്ങ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഊവ് അന്ന് തിരുമേനിയുടെ കവിതയും പാട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആകെ ജഗ പുകയായിരുന്നു ആ ഗോപി ഇരിക്കെ ആ ഗോപിക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തോ കൊടുക്കും കാപ്പി എടുക്കാം പാലുണ്ടാവില്ല ആ കവിത എഴുത്തൊക്കെ എങ്ങനെ ഇടയ്ക്കുണ്ട് ഈ ആഴ്ചത്തെ മാതൃഭൂമിയിലുണ്ടോ ഒന്ന് കോയമ്പത്തൂർ വെച്ച് വരണം വായിക്കണ്ടായി ഒരു മാസം മുമ്പ് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഒരു പെടച്ചിലുണ്ടായി ദുഃഖാണ് തിരുമേനിയുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് അല്ലേ ജീവിതത്തിൽ നല്ലേ നമ്മൾ ആശയങ്ങൾ എടുക്കുക ഗോപി നാലേ ആ ഭിക്ഷകവി ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ണി തുറന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാലോ ഒരു വസ്തുവിനും ഉള്ളില്ല ചോലപ്പറമ്പിന്റെ കവിതകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ താൻ വായിക്കണം എന്താ അർത്ഥവുണവും ശരിയാകുന്നു വാ നമുക്ക് ചവിടിയിൽ ഇരിക്കാം അപ്പോ പാർട്ട്ണർ അക്കരയ്ക്ക് മുങ്ങി ഇനി താനോ ഇവിടെ തന്നെ കൂടാനാ തീരുമാനം കട തുടങ്ങാൻ ഒരു മുറി വേണം ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ വലുതാക്കാലോ തിരുമേനി ഇപ്പോഴും ശാന്തി തന്നെ അല്ലേ തൽക്കാലം അഷ്ടി കഴിയണ്ടേ ജോലിയുടെ ഹോപ്പ് കൂട്ടില്ലേ എപ്പോഴും കൊടുക്കാനല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യില് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് കൂട്ടുണ്ട് കവിതയെന്ന് കിട്ടണോണ്ട് സ്റ്റാമ്പിനും കവറിനും തികയും ആ ഇതാ ലേറ്റസ്റ്റ് അത് നോക്ക് അല്പ ആത്മകാംക്ഷ ഉണ്ട് തിരുമേനി എന്നൊന്ന് ചൊല്ല എത്ര നാളായി തിരുമേനി കവിത കേട്ടിട്ട് ചെങ്കില നിശബ്ദമായി അരങ്ങത്തു കളിവിളക്കിന്റെ കണ്ണീരെണ്ണയും വറ്റി ആട്ടത്തിരശീല പിഞ്ഞി ആരോ ഒരു രൗദ്രവേഷം ആർദ്രമാം നന്മയുടെ ടം പിളർന്നു ചണ്ട താണ്ഡവമാടി ദിഗന്ധം വേദിക്കുന്നു കണ്ടതു സ്വപ്നമോ യാഥാർത്ഥ്യമോ വായിച്ചു മടക്കിയതില്ലത്തെ കഷ്ടകാണ്ടത്തിൻ കറുത്തൊരധ്യായമോ ിളക്കില്ല 
കാതിൽ കേളിക്കൊട്ടില്ല കാതര ജീവിതം പോലെ അകത്താളി കത്തിയും കെട്ടും നിൽക്കുമൊരാശാദീപം മാത്രം തിമിർത്തു പെയ്യും കർക്കിടമഴയുടെ തേങ്ങലോടൊപ്പം കേൾക്കാ അകായിലൊരൂർധ്വൻ വലി അഗ്നിയാ ഹവിസായ് പുകഞ്ഞേ പോകും അമ്മ തന്നവസാന ശ്വാസത്തിൻ ബലശ്രുതി ും ുട്ടി ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യണ്ടല്ലോ തിരുമേനിയോ കാണാൻ കിട്ടണല്ലോ ഇപ്പോ ഇവിടേക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് ഇതെന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഗോപി കോയമ്പത്തൂർ റിപ്പയറിംഗ് ഷോപ്പ് അടുത്തായിരുന്നു വാച്ചിന്റെ ഇപ്പൊ അത് നിർത്തി ഇവിടെ ഒന്ന് തുടങ്ങിയാലൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഒരു മുറി ശരിപ്പെടുത്തണം മുറി എന്ന് പറയുമ്പോ വലുത് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ വേണ്ട ഇതുപോലെ മതി ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തും ഒരു ദാമോദന്റെ ലൈറ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ കൂട്ടി ദുബായി പോയി ആര് ബേക്കറിക്കാരും ഒന്ന് നോക്കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ശങ്കരനായരോട് സംസാരിച്ചു നോക്കാം ശരി ഈ നേരം മുഴുവൻ മൂപ്പരര ആർത്തിപ്പണ്ടാര പകരി കൊടുക്കേണ്ടി വരും കുറച്ചെന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം അവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്നാലും ശ്രമിക്കാം ശങ്കരൻ നായർ അങ്ങനെ അമ്പല കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലേക്ക് പോകണമുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം താമസിക്കണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ പോയേക്കാം വാ എടോ എന്റെ ഷർട്ട് ഒരു ഷർട്ട് അതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യത്തിന് ഞങ്ങൾ പോണ് ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വിടിയിരി ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ആ കട ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണം ആ പിന്നെ നമ്മുടെ കല്യാണി വരും ഏത് കല്യാണി ഏത് കല്യാണി എന്നോ മേലെ പറഞ്ഞ കല്യാണി കല്യാണി വന്നൊരു പൊതി ചോദിക്കും പൊതി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എടുത്തു കൊടുത്തേക്കണം ഇത് തീർത്തിട്ട് പോയാൽ മതി ചേടാ തീർന്നല്ലോ ദാ ഷർട്ട് സൂചി നൂല് ബട്ടൺസ് ഈ ബട്ടൺസ് ചേട്ടൻ തന്നെ തുന്നി പിടിപ്പിച്ച് ഇട്ട് സമ്മേളനത്തിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയിക്കോ കാശ് ഞാൻ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നോക്കിക്കോളാം എടോ ഇതോട് തീർത്തിട്ട് പോയാൽ മതി ഒരു ബട്ടൺസ് തുന്നാൻ അറിഞ്ഞുവിടാത്ത രാഷ്ട്ര നേതാവ് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ നാട് ഭരിക്കുന്നു എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ആ പിന്നെ ഇതും കൂടി ആ കോളറെ പിടിപ്പിച്ചേക്ക് കുനിശ്ശേരി ടൈലേഴ്സ് ആ തിരിച്ചറിയണ്ടേ വാ ആ പാലപ്പള്ളി ജംഗ്ഷനിലെ ട്രാൻസ്ഫോർ നോക്കാൻ ആരാ പോയത് നാസർ പോയിട്ടുണ്ട് ആളെ ലീവ് അറിയില്ല എന്താ രാമകുട്ടി അയ്യോ നീ എന്താ നിങ്ങള് ഒരു കട ശരിയാണ്ടേട്ടാ രാമകുട്ടിയുടെ കടയുടെ തൊട്ടടുത്താ നമ്മുടെ അങ്ങാടി തന്നെ പകുതി പതിനഞ്ചാ ചോദിക്കണത് പത്തിന് മുറിക്കാന്ന് രാമകുട്ടി പറയണ്ട് ഏട്ടനൊന്ന് സഹായിക്കേണ്ടി വരും ഇന്നോ നാളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവറാച്ചിന്റെ പലിശയ്ക്ക് എടുക്കാന്നെ ഇതെങ്കിലും മര്യാദക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാൻ നോക്കുക വലിയ പട്ടണത്തിലൊക്കെ വാച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാന്ന് വെച്ചാ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഉണ്ടാവും ഇത് പോയി നാട്ടും പുറത്ത് എത്ര ആളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് വാച്ച് ഏട്ടന്റെ കയ്യിലില്ലേ വാച്ച് ഗോപിയുടെ കയ്യിലില്ലേ എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ കയ്യിലില്ല വേണ്ട മീൻകാരുടെ ഇല്ലേ പാടത്ത് പണിക്കാരുടെ ഇല്ലേ വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ ഇല്ലേ എംബ്രാന്തരുടെ ഇല്ലേ വാച്ച് എന്തിന് വാച്ച് മാമാരുടെ കയ്യിലെങ്കിലും കാണില്ലേ വാച്ച് ഒരു കട തുടങ്ങിയ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സമയമെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാലോ ഹലോ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഐശ്വര്യമായിട്ട് കിട്ടണ വാച്ച് അത് നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള കൈയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പുള്ളത് മുത്തച്ഛന്റെ ആണോ ഇനി ഇതുപോലത്തെ ലോകത്തില് പത്തോ പതിനഞ്ചെണ്ണെ കാണൂ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം മ്യൂസിയം പീസ ലണ്ടനിൽ ഓപ്ഷൻ വെച്ച ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം പൗണ്ടേലും കിട്ടും ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കണ്ട അത് നന്നാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി നന്നാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ജയ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ കുഴപ്പം ഒറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ നന്നാക്കാൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫേവർ ലുബ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാ ഗോപിയേട്ടൻ അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയണ്ട എന്ത് ചാർജ് ആവും എന്ത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ജയ അതിപ്പോ ഞാനങ്ങനെ സാധാരണ ചാർജ് ഒന്നും പറയാറില്ല 
എന്നാലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാലോ അത് വർക്ക് കണ്ടിട്ട് കുട്ടികളെ തീരുമാനിച്ചു മനസ്സിലൊന്നു നല്ല കുട്ടിയല്ല ജയ ഒന്ന് വേഗം ആവട്ടെ രാമൻകുട്ടി മുഹൂർത്തം കയ്യിലെ ഉമ്പെങ്കിൽ എത്രയും കല്യാണത്തിന് നാല് ദിവസം മുമ്പ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നീ അതിന് നാല് ദിവസം മുമ്പ് വരണമായിരുന്നു വരുമ്പോ നീ വേണ്ടേ കിടന്ന് ചൂടാവില്ല നാരായണി ഒരു പാലിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്ക വേണ്ടേ എന്ത് പാലം എന്ത് പാലം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് വേണോ രാമൻകുട്ടി പാറത്താഴ കോയന്നൂറ്റാര് മരിച്ചു പുലർച്ചെ ഈശ്വരാ ഇതിലും വരുന്ന എന്തോ വരാനിരുന്നതാ ഇങ്ങനെ തീർന്നത് നന്നായി ഇനി പോവാതിരിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ ഇതാ വരുന്നു ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ശവദാ വന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ ബ്ലൗസ് ഈ ബ്ലൗസ് രണ്ടും പോവാലോ നാരായണി ഗോവിന്ദാര് പോയ പോക്കെ അത്രക്ക് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വാ ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം വാ ജയ അതൊന്ന് അയച്ചു വെച്ചേക്കെ മോനൊന്ന് അയച്ചു വെച്ചേക്കെ ഇത് നാരായണി ചേച്ചി എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ചേച്ചിമാരിൽ ഒരാളാ ഇന്ന് കല്യാണമാണ് ആണോ അയ്യോ ചേച്ചിയുടെ അല്ല വേറെ ആരുടെയോ ഓ ഈ ബ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് എന്നെ വേണം ചേച്ചി കല്യാണത്തിന് പോവാൻ അതിന് ഉക്കില്ല അയ്യോ ആ വന്നേ അവിടെ ഇരുന്നേ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിന്റെ കൈ ഒന്ന് മടക്കി അടിച്ചിട്ട് നാല് ഉക്ക് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ അയ്യോ എനിക്ക് തുന്നാനൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഈ പണി പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഞാൻ ചെയ്യണേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പണി പഠിക്കണത് ആ ഗോവിന്ദായി മറിച്ചറിഞ്ഞില്ലേ ഏത് ഗോവിന്ദായി ഏത് ഗോവിന്ദായിരാ പാറത്താഴ ഇതില് എവിടെയാ കുക്ക് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് അതാ മോളെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് നിങ്ങൾക്കിരിയച്ച അല്ല ആരേത് അഞ്ജലിയോ ലണ്ടനില് പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കണ കടയുണ്ടോ ഭാരതീയച്ചി ലണ്ടനിലോ ആ ലണ്ടനിലെ ഈ പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കണ സ്ഥലം അതിനെന്തിനാ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോണ് ഇവിടെ പാലക്കാട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതാവുമ്പോല്ല ഓപ്ഷൻ വെച്ചാ രണ്ടു ലക്ഷം പൗണ്ടൊക്കെ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ വയ്ക്കേ ആ ഒരു വാറ്റേ ഇത് നന്നാക്കാൻ ഇപ്പൊ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ആ ആളെ നന്നാക്കിയതുകൊണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മിന്റ് സൂചി കാണാനില്ല എവിടെ ഗോപി ഞാൻ പോട്ടെ ഭാരതീയച്ചി ഹലോ നിന്ന് ഞാൻ ആ പണി ഏൽപ്പിച്ചപ്പോഴേ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മാനം പോകുന്നു നീ എവിടുന്നാണ് ആ പണി പഠിച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു സൂചി കഴുതയുടെ തലയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്റെ തല വെച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണതിന് മുമ്പുള്ള സൂചി അത് ഞാൻ റിപ്പോർട്ടിറ്റു എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിപ്പോയി ആ ചില്ലറ പൈസ ആ പെണ്ണ ആ സൂചി കിട്ടില്ല എന്നോട് കരുത്ത് പുറപ്പിക്കില്ല അറിയോ നിനക്ക് എന്താ എന്താ ഗോപി അത് ഏ സൂചി ആണല്ലേ ഓ സൂചി അതോ ഓഹോ അത് ശരി അവിടെ പോയിരുന്നാണോ നിന്റെ വാച്ച് റിപ്പയറിങ് ചേട്ടാ ഞാൻ നീ മിണ്ടരുത് നിനക്കാൻ വെച്ചുണ്ട് ഫേവറിലും വെച്ചിട്ട് കളിക്കണോടോ നിന്റെ ഗോപി ഇതിലേ സുജാൻ നോക്കിയേ ഒരു സാധനം ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച കണ്ടൂല കടയാത്ര ഏത് കെതിരിട്ട നേരത്തെ നിന്റെ ഇഷ്ടം ഏ കണ്ട കിട്ടി നോക്ക് 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 അത് ചേട്ടൻ തന്നെ ചേട്ടൻ നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉത്തരവാദിത്വം നീ മിണ്ടി പോരുത് വാച്ചെടുക്കട വാച്ചെടുക്ക് വാച്ചെടുക്ക് നീ തന്നെ സൂചി ഇതിനകത്ത് പിടിപ്പിക്കണം വെക്കടാ വെക്ക് 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 ഇന്ന് ഇവിടെ നിറങ്ങിക്കോളം പണിയറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് പണിയറിയാമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ മനസ്സിലാവാം ഗോപി എന്താ നീ ഉദ്ദേശിച്ച സൂചി ഇതാണ് നോക്കേ ഇത്തിരി ചാണപ്പൊടി ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഭാവം രണ്ട് പശു ഉണ്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇത്ര ആഗ്രഹിക്കണോ പശു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ സൂക്കട ഒന്ന് ചാവാം ഷോ പാവം പശു ചാവണ്ട എന്നാലും ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഉള്ളായിട്ട് നോർമൽ അല്ലല്ലേ ഏ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കണതിന് വേറെ ചിലതൊക്കെ പറയാ എന്താ ഏ ഒന്നുമില്ല എന്താ വാച്ച് ഇനി ഒരു അമ്പത് കൊല്ലത്തേക്ക് ഒരു കേടും വരില്ല ഗ്യാരണ്ടി അല്ല മിനിറ്റ് സൂചി കിട്ടിയപ്പോ മണിക്കൂർ സൂചി പോയിട്ടാവോ നോക്കണം ഇതിന്റെ ചാർജ് എത്രയാ ബില്ലാൻ അയക്കാം കാണാനില്ല 
Ini lagu, ini lagu. Lu mana nya? Oh. Ipo kan sama yang pindah ke gua. Pindah kok? Dah, izin dulu aja pindah kan diri lu, Pak. Nya anu nuli pai. Beda-beda, beda. Ini Seven Ruby ana. 1942 model. South India lalu kan nak kan betah tu nanti. Yang kita North India lari kan dengan nak kejolak. Hmm. Oh. Apa yang arti beli cuci? Oh, oh.
നാളെ രാത്രി താൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ സമയം ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന് ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പുള്ളപ്പോൾ വിദൂരതയിൽ നിന്നും ഒരു പാട്ടൊഴുകിയെത്തുന്നു താൻ അറിയാതെ ഉറക്കമുണർന്നു പോകുന്നു പാട്ടിന് ചെവിയോർക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ചിരട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുച്ചുമല്ലേ സായിപ്പന്മാർ തന്നെ വരണം ഇതൊക്കെ വാങ്ങാൻ സീസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണാനില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്ന തന്നെ ബാക്കിയാ വില കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പ്രഭാരേട്ടൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും സൊസൈറ്റിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് എനിക്കെന്താ കുഞ്ഞ് ഈ കുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ മൊ
ഓരോ പ്രവാരേട്ടാ ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോ തരണം അത് ഇത്തിരി കൂടുതലാ കൂടിയ ഒരു അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് അതിനേ ഉള്ളൂ എന്നാ അറുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ്റമ്പതിൽ കൂടുതലേ കുട്ടി എന്നാ ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചാക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്പിക്ക് രണ്ട് കിലോ പഞ്ചാര കിട്ടും പ്രവാരേട്ടാ ഭരതമാഷിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയോ എന്തൊരു കണക്ക് പറച്ചിലത് എന്റെ കുട്ടിയോളെ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ കയ്യിൽ ഇത് മുത്തശ്ശിയുടെ പെറന്നാളിന്റെ വകയാന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ അന്നൊന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്റെ ശമ്പളം വീട്ടു ചെലവിന് തന്നെ തികയണില്ല അതിന്റെ കൂടെ ഇത് എന്റെ വകയൊന്നല്ല ഇച്ചേച്ചിയുടെ വകയാ ഈ തൊടിയിൽ വന്ന തേങ്ങയിടേണ്ട കാര്യം എന്താവന് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടാ വന്നത് നീ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറെ പ്രയാസം എന്റെ രഘു ആകെ പത്തോ ഇരുപതോ തേങ്ങയ കിട്ടണത് അതുമന്ന് ഇവിടെയും കാര്യങ്ങളില്ലേ സമ്പാദിക്കണ്ടല്ലോ മക്കള് സമ്പാദിക്കണ്ടെങ്കിലേ അത് നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ ആരും കൊണ്ടത്തരണമൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരാള് ഇവിടെ കാശൊന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിലും തരാൻ പോലില്ല കേസ് കൊടുത്തിരിക്കില്ല അമ്മേ മോനും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിറക്കി വിടാൻ കള്ളു കുടിക്കാൻ കാശ് തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കൊരു കേസും കൂടി എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ ഇറക്കി വിടാൻ ഞാൻ സുപ്രസിദ്ധ സംഗീത സംവിധായകൻ നാടകൃത്ത് നടൻ ബഹുമുഖ പ്രതിഭ ആട്ടക്കാരെ പോലെ വലിഞ്ഞാറി വന്നല്ല എന്റെ അമ്മ നാട്ടുകാരുടെ ഈ തള്ളയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് താലി കെട്ടി കൊണ്ടുവന്നതാ ആ അസത്ത് അച്ഛനെ വൈക്കി എടുത്തപ്പോ ഈ തള്ളയെ കൂട്ടുന്നു നിന്റെ അമ്മയുടെ സ്വഭാവ ഗുണം കൊണ്ട് ആ ഭരതന് ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്നത് പഴയ കഥയൊന്നും പറയണ്ട നീ പറയുന്നല്ലേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊക്കെ പറയും കാശ് കൂട്ടെടുക്ക് എനിക്ക് പോകണം ഇവിടെ കാശില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ൂട്ടി <laughs> <laughs> വെറുതെ വാശി കൂട്ടാൻ അല്ലാണ്ട് എന്നാ പിന്നെ മിണ്ടാണ്ട് ഇറങ്ങി കൊടുക്കുക ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ലോ എന്നിട്ട് ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുക ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ഉദ്യോഗസ്ഥ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല മുത്തശ്ശിക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാ വീട് മുത്തശ്ശിക്ക് അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ നിയോബറായിട്ട് ഇപ്പോഴും അവന്റെ അമ്മ തന്നെയാ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ ഭാര്യ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ വെപ്പാട്ടിയുടെ മക്കളാ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് ചോരി ഇല്ലാണ്ട് വർത്തമാനം പറയരുത് അച്ഛതാ ഒന്നും നീ അവരുടെ അമ്മാമയല്ലേ അമ്മാമ അങ്ങനെ ഒരു വിചാരമുണ്ടോ വിട്ടോളക്ക് അഹങ്കാരല്ലേ അഹങ്കാരം അങ്ങനല്ലേ വരൂ അച്ഛന്റെ മക്കളല്ലേ പുച്ചായിരുന്നു പുച്ചം ഞാൻ പിശുക്കനാണ് അരസികനാണ് വലിയ കലാകാരനല്ലേ മദിരാശിയിൽ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ പോയ പെണ്ണിനെ വശീകരിച്ചെടുത്തതാ സംഗീതം പാട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പെങ്ങളായിട്ട് അറിയോ സുകുമാരന് അതൊക്കെ പഴയ കഥകളല്ലേ അവർ മരിച്ചും പോയി പഴയ കഥയ്ക്ക് പുതിയ പതിപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ടില്ലേ ഒരുത്തി കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരുത്തന്റെ കൂടെ പ്രേമിച്ചോടിപ്പോയി അമ്മയുടെ പാരമ്പര്യം അതിന്റെ പേരിൽ നാണക്കേടിന്റെ പങ്കാറ്റി വന്നായിരുന്നു നാണക്കേടൊക്കെ ഞങ്ങൾ സഹിച്ചോളാം 
ആരും സഹായം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വരണില്ല ആ പേരിൽ കാശ് ചെലവെന്ന് പേടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നായിരു വരണ്ട വരണ്ട ആയിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞല്ലേ മുത്തശ്ശിയോട് ഇപ്പൊ തൃപ്തിയായില്ലേ ഇറങ്ങിട്ടോട് രാംദാസ് വക്കീൽ പറഞ്ഞു അച്ചുവേട്ടൻ അതുവരെ ഒന്ന് ചെന്നാൽ അവന്റെ വക്കീലിനെ കണ്ട് ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനെ ശ്രമിച്ചു നോക്കാന്ന് അതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ കൂടി വന്നത് എല്ലാം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അയാളൊരാളെ ഇങ്ങോട്ട് വിടും വീടും പറമ്പും വിറ്റ് വക്കീൽ ഫീസ് ഇയാൾ കൊടുക്കൂ രാമദാസ് വക്കീൽ എന്ന് വേണല്ലോ ആകാശത്തേക്ക് പിടിച്ച് നക്ഷത്രങ്ങൾ നോക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ട് ഒരു ഗലീലിയോ പക്ഷേ അങ്ങേ ഒരു നക്ഷത്രങ്ങളല്ല നോക്കുക അല്ലേ ഭാരതിയെ ആ നീ എന്താ ഊണ് കഴിക്കാത്ത ഞാൻ മോളെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കല്ലേ ഞാൻ ഈ കോയമ്പത്തൂര് വെച്ച് വാന നിരീക്ഷണ കോഴ്സ് കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ നിന്റെ പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനും വന്നത് മൂന്നിൽ ഏത് നക്ഷത്ര അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഏട്ടാ നമ്മളീ നല്ല ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സ്നേഹപ്പെടുന്നു നീ കിടന്ന് വീട്ടിലൊന്നും വേണ്ട ചില്ലറ പൈസ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടാണ് ഇത്തിരി രസമായിച്ചോളൂ പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ഗോപിയെ രണ്ട് എടത്തിമാര് നിൽക്കുമല്ലോ അവിടെ എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ആലോചനയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാ അതിന് ആ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നറിയാതെ അപ്പൊ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ ഇഷ്ടമാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഗുരുവായൂര് ചൈന പ്രദേശം നടന്നുണ്ട് ഇഷ്ടമാവും 
നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മളല്ലേ ഉള്ളൂ മുത്തശ്ശിനെ എത്ര കാലം വെച്ചിട്ടാ ചെറിയച്ചി അന്ന് ചെറിയച്ചിക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി അന്ന് പക്ഷെ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആരാണുള്ളത് നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളാണ് കുറ്റം പറയാൻ ആളുകളുണ്ടാവും സുകുമാരന്റെ അരിയിൽ ചായ ഉണ്ടാക്ക ആരതി എന്ന് വന്നു ഉടനെ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരു ചായ കുടിക്കാനുള്ള മൂടുണ്ട് പാലല്ലെങ്കിൽ കട്ടനായാലും മതി സുകുമാരന്റെ അനിയൻ പറയണോണ്ട് തെറ്റുന്ന ഇരിക്കരുത് എന്താ മുത്തശ്ശി അല്ല ഒന്നും നൈറ്റല്ല സുകുമാരന്റെ അനിയൻ നല്ല കുട്ടിയൊക്കെ തന്നെയാ എന്നാലും എന്നാലും വേണ്ട എന്തിനാ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് അതും ഇതൊക്കെ പറയിക്കാൻ ഇടയാക്കണത് പെൺകുട്ടികള് മാത്രമല്ല വീടാണിത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള അപ്പൊ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി
തന്നെ പോണെന്നാണെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ പോവാം ഇനി ഒരിക്കലും തന്നെ കാണരുതെന്നാണെങ്കിലും പറയാം അതും ആവാം പക്ഷേ കണ്ണുമ്പിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറില്ല ഇഷ്ടപ്പെടരുതെന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം അന്നത് പറഞ്ഞില്ലോ ഇനിയിപ്പോ മനസ്സിൽ നിന്ന് പറിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് മാത്രമല്ല തനിക്കും എത്ര ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാലും എത്ര പിറങ്ങി നടന്നാലും ആ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകില്ല ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് സ്വയം ഏറ്റെടുത്തതാണ് ഞാൻ അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോ പ്രീഡിഗിരി പരീക്ഷ ക്ലാസ് കിട്ടുന്ന ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും എഴുതിയില്ല അച്ഛൻ ഒന്നും ബാക്കി വെച്ചില്ല മക്കൾക്ക് തന്ന സ്നേഹവും കുറെ കടങ്ങളും അല്ലാതെ ഇച്ചേച്ചും ചെറിയ ചേച്ചി പാവങ്ങള അവരെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ട് എനിക്ക് മാത്രം ഒരു സന്തോഷം വേണ്ട എന്നെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടേതായൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവണം വരെ അവർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ജീവിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് ഈ സ്നേഹമേ ഉള്ളൂ തന്റെ സന്തോഷം മാത്രമല്ല സങ്കടം പങ്കുവെക്കാനാ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് കേസ് തോറ്റ ഇറങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവിടെ പൈസ മുത്തശ്ശിനും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ അത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത കൂടുതൽ പറയണ്ട അനുവാദം തന്നില്ലെങ്കിലും അവകാശം പിടിച്ചു വാങ്ങി ഇനി തീരുമാനങ്ങൾ ഞാനെടുക്കും ആരുമില്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാവരുത് ഇനി മുത്തശ്ശി ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇച്ചേച്ചനും ചെറിയച്ചനും കല്യാണം താ നടത്തും തന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഞാൻ നടത്തും പിന്നെ ഒരു കൊച്ചു പന്തലില് മൂന്ന് ജോടി ചെരുപ്പ് തേനു ഇനി ഇത് കയ്യിലെടുത്ത് നടക്കാനാ പാവം പോയ കാര്യം എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് ഇന്ന് ഇപ്പൊ തിരുവില്ലാമല ഇന്നല്ല പ്ലാപ്പറ്റ മിനിഞ്ഞാന്ന് മാറഞ്ചേരി പീടികയിലൊന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പോവാൻ ഒരാളെ കിട്ടാണ്ടായി അതാ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം രാവിലെ പീടിക തുറന്ന കൃത്യമായിട്ട് ബ്രോക്കർ ശങ്കരൻ കുട്ടി ഹാജര് നേരെ വിടുക മണ്ണർക്കാട്ടേക്ക് അവിടെ ഒരു ചെക്കനുണ്ട് നോക്ക പോയി ചെന്നപ്പ ചെക്കന്റെ കുട്ടിയുടെ ചോറ് പോണു പിന്നെ സദ്യ കൊണ്ട് പോന്നു ആ ബ്രോക്കറുടെ മുടിഞ്ഞ പഴയ ഡേരി ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞ മാറ്റയില്ല താൻ കാര്യം പറയാ മുട്ടി ആ പറയാ 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 ഏടത്തിയേ ഇത് തണുത്ത വെള്ളം വേണേ ഏഹക്കൊന്ന് തണുക്കട്ടെ നാട്ടുകാർ ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു പേര് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേക്കണം നിനക്ക് ബ്രോക്കർ ടൈലർ കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള പേരല്ലേ ഈ എലിസബത്ത് ടൈലർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഔ ആശ്വാസമായി ഇനി കടുപ്പത്തിൽ ഒരു ചായ ആനയെ തിന്നാനുള്ള വെച്ചപ്പുണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്കൊരു കോഴിയിലൊതുക്കാം അല്ലേ തൽക്കാലം നമുക്കൊരു ചായയിലൊതുക്കാം എന്നാ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വരാം താൻ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം കൂട്ടി ആ ഒടുവിൽ ലക്കിടിയിലേ പുഴയുടെ സൈഡിലെ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു പഴയ മാളിക വീട് അവിടെ ചെന്നപ്പോ ചെക്കന്റെ പതിനാറടി യന്ത്രം എന്നിട്ട് സദ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോന്നു അല്ലേ അല്ല ഇത് അതല്ല പിന്നെ അമ്മയില്ല അച്ഛൻ ഇല്ല പിന്നെ ആകെ ഉള്ളത് കുറെ തെങ്ങന്മാര് അവരുമില്ല ഈ തന്തേം തള്ളില്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ കുട്ടിയെ യോ ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചു പോയതല്ലേ ഓ നല്ല ജോലിയുണ്ട് സൊസൈറ്റി മിണ്ടാപ്രാണിയാണ് ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെന്ന് അവരുടെ രാമൻ കുട്ടി പച്ചപ്പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ താൻ അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കണോ മുഴുവൻ അങ്ങനെ വിസ്തരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കല്യാണ കാര്യത്തിന് കുത്തിയിട്ടതും മുളച്ചതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവര് വന്ന് കുട്ടിയെ കാണുമൊക്കെ വേണ്ടേ പിന്നെ നാളെങ്കിൽ നാളെ അവര് റെഡി ചേച്ചി അങ്ങനെ പറയരുത് നല്ല ഇച്ചേച്ചിയല്ലേ ഞങ്ങൾ എത്ര ആവശ്യിക്കണതാ ഇച്ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നടക്കാൻ മുത്തശ്ശി എപ്പോഴും അതെ തന്നെയല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കണത് ഇത് നല്ല ആലോചനയാ ഇച്ചേച്ചിക്ക് ആളെ ഇഷ്ടാവും ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ എന്താ ഇച്ചേച്ചി ഇത് 
ഈശ്വര ഈ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയണത് സന്തോഷിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ അതിനെന്തിനു എത്ര വിഷമിച്ചിരിക്കണത് ഒക്കെ അങ്ങനെ സമ്മതിക്ക ഒരു പ്രശ്നമില്ല നല്ല ചെക്കനാണ് വരുന്നത് വരുന്നത് ഇപ്പോ ഒക്കെ വെറുതെ തോന്നും കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഒക്കെ തെളിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഇച്ചേച്ചിക്ക് തോന്നും അയ്യേ ഞാൻ അന്ന് കരഞ്ഞത് എത്ര വിഡ്ഢിത്തമായെന്ന് വിഡ്ഢിത്തിപ്പ് എങ്ങനെ പറയാ വിഡ്ഢി വിഡ്ഢി വിഡ്ഢിത്തമായെന്ന് തൽക്കാലം നീന്ന് വിഡ്ഢിയത് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിഡ്ഢിയാവും കുറച്ച് മതി ആവണം ആ ഇച്ചേച്ചി ഇതൊരു ലൈഫിന്റെ ഒന്നും വേണ്ടത് ഒന്നും വേണ്ടത് സംസാരിക്കരുത് ഇനി ഒരു വാക്കൂലം വേണ്ടരുത് ഇവിടെ സുകുമാരന്റെ അനിയ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാശു അല്ലെ അല്ല അവർ വൃത്തിയായിട്ടൊന്നും ചോദിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാലും കയ്യിലും കാവിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടു കൊടുക്കണ്ടേ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ആലോചിക്കാൻ മുത്തശ്ശി ആദ്യം ചെക്കമെന്ന് ഇച്ചിട്ടൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാലും പുഴ അങ്ങോട്ട് പറ്റിയാലോ ചങ്ങല അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിയാലോ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴും വിചാരിച്ച് പിടയ്ക്കണോ അതല്ല ടെയ്ലറെ ചെന്നൊരു സഹായം ചോദിക്കാൻ തന്നെ ആരാണുള്ളത് ഞങ്ങളൊക്കെയല്ലേ മുത്തശ്ശി ഹാ ഞങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കും അപ്പോഴത്തെ ദേഷ്യത്തിന് സുകുമാരന്റെ അനിയനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ ഓർക്കുമ്പോ വിഷമുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ അപ്പോഴേ മറന്നില്ലേ മുത്തശ്ശി ആങ്ങള ഒരെണ്ണുള്ളത് തലതിരിഞ്ഞു പോയതിന് പകരം ഭഗവതി കൊണ്ടുതന്നതാണ് എന്നെ ചെക്കന്റെ വീട്ടുകാർ വരുമ്പോ ചോദിക്കില്ലേ തെങ്ങിന് കാരണവുമാർ ആരും ഇല്ലേന്ന് ഞാൻ പറ ആലോചിക്കണം അതിന് മുത്തശ്ശി ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ ധാരാളം ഏ അത് പോരാ ചില നാട്ടുവടപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും പേരിനൊരു അമ്മാമ ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് അല്ല വേരോലി മിസ്റ്റേക്കിയാ എന്നാലും വിളിക്കേണ്ട ഒരു ചുമതല നമുക്കുണ്ട് വിളിക്കണ്ട വിളിച്ചാലും വരാൻ പോണില്ല പിന്നെ എന്തിനാ നാണം കടാൻ നിക്കണേ വരോ വരില്ലയോ അതാ അയാളുടെ ഇഷ്ടം എന്നാലും ചെന്ന് പറയേണ്ട ഒരു കടമയുണ്ട് മുത്തശ്ശി പോയാ മതി എന്നെ കാക്കണ്ട ഞാൻ പോവും സുമാന്റെ അനിയനും കൂട്ടി പോവും എന്താ സുമാന്റെ അനിയ ഞാൻ വരാം പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ സുകുമാന്റെ അനിയെന്ന് മാറ്റി ഇടയ്ക്കെങ്കിലും മുത്തശ്ശി എന്റെ പേരൊന്ന് വിളിക്കണം ഇല്ല ഞാൻ തന്നെ എന്റെ പേര് മറന്നു പോകും ആരും സഹായം ചോദിച്ച ഇനി പടി കയറുന്നില്ല അതിന്റെ പേരിൽ കാശി അലുവാവെന്ന് പേടിക്കേണ്ട അച്ചുവന്നാര് എന്ന് പറഞ്ഞ അട്ടകസിച്ച് പോയല്ലോ ഉദ്യോഗസ്ഥ എന്നിട്ടിപ്പ എന്തായി ഇപ്പഴും കാശൊന്നും ചെലവാക്കണ്ട ഒരാളായിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ നിന്ന് നിന്നാ മതി കാശിന് പകരം പുളുങ്കുരി മതിയാവോ കല്യാണത്തിലവന് ഇത് പുളുങ്കുരി കൊണ്ട് നടത്തണ കല്യാണ അങ്ങനെയും കല്യാണം നടത്താലോ വോ അറിയാറുന്നില്ല ഇയാളുടെ വേഷം എന്താണാവോ ഈ കല്യാണ സൗകന്ധികത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞോലോ അച്യുതാ സുമാലിന്റെ അനിയൻ ഇവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തലാ ഒരു ആലോചന വന്നിരിക്കണം നന്നാവും വളരാനാവും അയൽക്കാരന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാവുമ്പോ വളരെ വളരാനാവും അപ്പൊ എന്റെ വേഷം എന്താണാവോ ഈ കഥയില് ഹനുമാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ വേഷം നന്നായിട്ട് ചേര ഒന്ന് അവിടെ വരെ ചെന്നിട്ട് പോരു മനുഷ്യ നാട്ടുകാരെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കാലോ നീതോ നീതോ അതോ 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 നാട്ടുകാരെ ബോധിപ്പിക്കണമെന്ന് എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം ഇതും കൂടി വെച്ച ഇച്ചേച്ചി സുന്ദരി കുട്ടിയായി കുട്ടികളെ അമ്മാമ വന്നിരിക്കണോ ഓ വന്നു ശകുനി ഇയാള് കീഴോട്ടൂർ അമ്പലത്തിലെ ശാന്തിക്കാരനല്ലേ വഴിപാടോ പൂജയോ വല്ലതും ഉണ്ടോ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ണിന്റെ സുഹൃത്ത ഓ അപ്പൊ അയൽവാസിക്ക് മാത്രല്ല കൂട്ടുകാരന് ക്ഷണമുണ്ടല്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇരിക്കേ ഓ ഇരുന്നോളാ ഇരുന്നോളാ ആരതി അമ്മാമയ്ക്ക് കാപ്പി കൊണ്ടോ കാപ്പി വേണ്ട ഇന്ന് നമ്മുടെ അധികാരി കിഷണാരിയുടെ മോളുടെ പുടമുറിയാ പോണം കിഷണാരി ഞാനുമായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് അടുപ്പാ അതിന്റെ ഇടയിലപ്പ ഇത് എന്താ അവരെ കാണാത്ത പത്തരയ്ക്ക് വരാന്ന പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ അവിടെയുള്ളൂ കാപ്പി വേണ്ടാന്നാ പറഞ്ഞേ അവരോടെ വരണില്ല വരണില്ലേ എന്തേ ഇറങ്ങാൻ നിന്നതാ അപ്പോഴെ ചെക്കൻ്റെ ഒരു അമ്മാമ വന്നത് ഈ അമ്മാമാരെല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമാണല്ലോ എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തുണിക്കടയിൽ വെച്ച നേത്തിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്രേ അത് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാന്ന് അത് അവരാലോചിക്കണ്ട അവര് വരുന്നില്ല അല്ലേ ചെറിയ ബ്രാം മരത്തി കണ്ടത് ചെറുമൻ മാനത്ത് കണ്ടു എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ഞാൻ അത് നേരത്തെ ഒഴിച്ചു ആ പതിനൊന്ന് മണിക്കാലും കൃഷ്ണന്മാരോട് മുഹൂർത്തെ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയ മുഹൂർത്തത്തിനും പങ്കെടുത്താം അപ്പൊ ഇരിക്കാണ്ട് പോവാലോ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ എന്താ
ചേച്ചിയോട് എങ്ങനെയാ ഇത് പറയ അതാ ഞാൻ ആലോചിക്കണേ ആട്ടക്കാരുടെ മക്കൾ പാരമ്പര്യം കാട്ടണല്ലോ പക്ഷെ അത് എന്റെ വീട്ടിൽ വേണ്ട നിക്കണ്ടല്ലോ മൂന്നെണ്ണം ഒരേപോലെ സൗകര്യമായിട്ട് കാശൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണ്ടോ അതോ കടം പറഞ്ഞാ പോക്ക് അധികം വളത്തിലെടുത്ത എല്ലാത്തിനും ആത്തിക്ക് ഈ പേർക്ക് തീ വെക്കും ഞാൻ വീട് എവിടെയാന്നാ പറഞ്ഞത് വീടില്ലാന്നാ തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അഡ്രസ്സ് എങ്കിലും കാണുമല്ലോ അഡ്രസ്സ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ചോദിക്ക ഒരാടിനെ കിട്ടിയ പറയായിരുന്നു ആടിനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആടും ഡ്രസ്സും കൂട്ടി ഒഴിപ്പിച്ച അഡ്രസ് ആ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആടിനെ അവിടെ പോവാ വഴിയുണ്ട് വാ വലിയ കഷ്ടമല്ലോ ദേശ സംസാരിക്കണു അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കോ എന്നിട്ടാ ഞങ്ങൾ മടിയാക്കിയത് പുള്ളിക്കാരെ സംസാരിക്കോ ഇല്ല ഓ സമാധാനമായി ഏ അല്ല പുള്ളി കല്യാണം കഴിച്ചാണോ കഴിച്ചിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല വീട് എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞേ പാലക്കാട് ഓ പാലക്കാട് 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 എന്താ ഇള് പറയണേ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചാ ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓഹോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ചിരട്ടോടാണോ താല്പര്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതെ 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 ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും ദൈവം ഒന്നേ തന്നുള്ളൂ എനിക്ക് അതെങ്ങനെയായി പണ്ടവും പണവും ഒന്നും ചോദിക്കണില്ല ഞങ്ങള് അവന് ഒത്തുപോണ ഒരു പെണ്ണ് അതേ വേണ്ടു പണ്ടവും പണവും ഇവിടെ കരുതിയിട്ടുമില്ല അല്ലേ മഹേശ്വരമേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങള് ഞാറില്ല എങ്കിൽ നേരം കളയണ്ട കുട്ടിയെ വിളിക്കാം എന്താ താമസം അവര് കാത്തിരിക്കാണ് 
വീഴാവട്ടെ കാപ്പിയുടി കഴിഞ്ഞ് ചെക്കനും പെണ്ണും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണേ ആവാം അതൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങാണല്ലോ അപ്പോ എന്ത് ജാടിക്ക 
കുടുംബത്തെ ചിങ്കാരത്ത തന്നെ മഴവിൽ കൂട്ടി കൂട്ടായി പൂമാരൻ വന്നായ പൂങ്കവിളി നിന്നി മാഞ്ഞതെന്താണ് കല്യാണ നാളിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളോ ആരാരും കാണാത്ത വർണ്ണങ്ങളോ കല്യാണ നാളിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളോ ആരാരും കാണാത്ത വർണ്ണങ്ങളോ മടിക്കണ്ട വന്നോളൂ പന്തലുമണി തുടങ്ങിയ വേലായതാ ഓ പത്മാവന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരൂ എന്നിട്ടാവാ നീ എന്താ കാര്യം എന്താ ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരൂ മുത്തശ്ശില്ലേ ഇവിടെ വിളിക്കുക കേറിയിരിക്കുക ആ ഇത് ചെക്കന്റെ വാഗ്യയുടെ അമ്മാമ നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പറയണത് എങ്ങനെയാന്ന് കരുതിയിട്ട് അത്ര ആദ്യം മൂപ്പർ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് എന്താണാവോ വിശേഷം വിശേഷം എന്ത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോളോ ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും സരസ്വതിക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞുവല്ലോ അന്ന് അവിടെയാണെങ്കിൽ വേറെ ആളുകളും ഇല്ല മിണ്ടുകയും പറയും വയ്യാണ്ട് ആയമ ഈ കുട്ടികളുടെ നടുവിൽ ആയമയ്ക്കാണി ഒരുപാട് വർത്തമാനം പറയണം അതെന്തേ ആദ്യം ആലോചിക്കാഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു ആലോചിക്കണ്ട അത്രേ ആയമ്മയുടെ ഏച്ചന്റെ ഭാര്യയുടെ ഇലേച്ചന്റെ മോളൊരു കുട്ടി അതിന് മിണ്ടുകയും ചെയ്യാം ചെരിയും കേൾക്കാം ചെക്കന്റെ അമ്മാമ്മ ബോംബെ നിന്ന് വന്നപ്പോ അതൊന്ന് ആലോചിച്ചു പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ അവർക്ക് സമ്മതം അപ്പൊ അതങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഇതവര് ഒഴിയാണ് മുഖടച്ചൊരു ആട്ടാട്ടാൻ തുടങ്ങിയതാ ഇയാളെ ഞാൻ പിന്നെ ഓർത്തപ്പോ ഇയാള് പറഞ്ഞതിൽ കാര്യണ്ടല്ലോ തോന്നി അത് ശരി തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ കുട്ടിയുടെ കാര്യല്ലേ വലുത് നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാ നിർബന്ധം പിടിക്കുക ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് കരി നടക്കായിരുന്നു എന്റെ കുട്ടി എല്ലാരും കൂടി ആശിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പോ ആശിപ്പിച്ചത് തെറ്റ് ഇനി അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാം ഒട്ടനും കൂടിയും കൈവിട്ടതിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോ ആരാ ചിരട്ട കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കി നേരം കളയണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങനെയാണ് കഴിയട്ടെ കാര്യങ്ങളകത്ത് പറഞ്ഞുണ്ട് പറയും എന്താ എന്താ മുത്തശ്ശി ഈശ്വരന്മാരെപ്പോഴും നമ്മളെ ചതിക്കന്യാ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല അത്രേ ആശിപ്പിച്ചു ആ പാവത്തിന് അമ്മാമ്മയ്ക്ക് പരിഹസിക്കാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ആയി നല്ലാണ്ട് ഒന്നും നടക്കാൻ പോണില്ല എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വാസമുണ്ട് മുത്തശ്ശിയുടെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാണ്ടിരിക്കുക ഭഗവതി നമ്മൾ ഇനിയും ശ്രമിക്കും ഒക്കെ മറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു അന്ന് പിന്നെയും വെറുതെ ഇനിയും വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാര്യത്തിൽ തരും ഭഗവതി പിറ്റേച്ചിക്കും ചെറിയച്ചിക്കും ഞാനേ ഉള്ളൂ തോണ അതെ ഇച്ചേച്ചിക്കും ചെറിയച്ചിക്കും താൻ തോണ തനിക്ക് കൂട്ടിന് ചെറിയ ചേച്ചേച്ചി ഗോപിക്ക് എങ്ങനെ മതിയല്ലോ പറയുമ്പോ സ്നേഹിക്ക പറയുമ്പോ മറക്ക ഇല്ല താനും തന്നല്ല തനി സ്നേഹം ഞാൻ പിടിച്ചു വാങ്ങിതാ കടയിൽ നോക്കി ഞാൻ ഗോപിയെ രാമൻകുട്ടി വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കുട്ടിക്കാലത്ത് അഞ്ജലി ഐശ്വര്യൊക്കെ ഈ പുഴ മുറിച്ചു തരുന്ന സ്കൂളിൽ പോവാറ് ഓർമ്മയുടെ അഞ്ജലിക്ക് നിറയെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു ഒരീസം പിന്നീട് ഇറന്ന് ഇച്ചിച്ച് ഒഴുക്കിൽ വിട്ടു പാവത്തിന് ഒച്ചയുണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് നിങ്ങളാരും കണ്ടൂല്ല കടവത്തുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടും പതിച്ചു നിന്നു പെൺകുട്ടികളെ തൊടാവോന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ചിന്ത ഇന്ന് ആരൊക്കെ ഇച്ചേച്ചി രക്ഷിച്ച് കരിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ കണ്ടുവന്നവരൊക്കെ എന്നെ ചെയ്തു പറഞ്
കുറ്റബോധം കൊണ്ട് എന്തോ ഈ ചേച്ചിന്റെ ഒരു കവിതയ്ക്ക് വിഷയമായിരുന്നു ഒരിക്കല് ആ കടം എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സില് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വെച്ച വിരോധാവും ആ കുട്ടിക്ക് ഇല്ലത്ത പ്രാരാബ്ദങ്ങളുണ്ട് ദാരിദ്ര്യം കഷ്ടപ്പാട് തളർവാദം വന്ന് കിടക്കണ അച്ഛൻ പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും വേളി നടക്കാത്ത ഒപ്പോൾ അതിനിടയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ അറിയാം ഒരു കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ശാന്തി കൊണ്ട് ഒന്നിനും തെരഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ജോലി കിട്ടുന്ന വരെയുള്ള പ്രയാസം എന്നാലും ഈ ചേച്ചിക്ക് സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരില്ല കാവൽ 
ಮಾಡಿಯಾಡುವೀ ಕಂತಡವು ನಿಂದೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಚೋರುವೀ ಕವಿಲಿನಯು ನಿಂದೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಚೋರುವಿ ಕವಿಲಿನಯು ಮಾರಿಲೆ ಮಾಲೇಯ ಮಧು ಚಂದ್ರನು ಮಾರಿಲೆ ಮಾಲೇಯ ಮಧು ಚಂದ್ರನು ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೊರು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಕಿ ತಾಮರ ಪೂವಿರಲ್ ನೀ ತೋಂಗು ಕರಳಮಿನ್ ಸ್ವಪ್ನವು ತನಿ ತಂಗವಾಯ್ ತಿಂಗ ಪೂತಾಲಿ ಚಾತಿ ಕಣ್ಣಿಲ್ ನಕ್ಷತ್ರ ನಿರದೀವ ಮೀತಿ ನಾಲಿಲ್ಲ ಕೋಲಾಯಿ ಪೂವೇಳಿ ಪುಲ್ಪಾಯಿ ನವಮಿ ಮಿಲಾವೇ ನೀವಿರಿಂಗು ನೆಂಜೆ ನರುಜ ಬತ್ತೀರ್ಥಮಾಯ್ ನೀರಂಗು ಫಸ್ಟ್ ಕವಿತ ಮಡಗಿದೋ ಅದೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾರ್ಡೋ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರದೀಕ್ಷೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಾಂತಿ ಕಳೆಯು ಒಂದು ಸಾರ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ಆವಾಂ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಓಪಳೆ ಓಪಳೆ ಒಂದು ಜೋಲಿ ಸರಿಯಾಯ್ತು ಸಂತೋಷಿಕೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಕು ಗೋಪಿಯುടെ ಉತ್ತರವಾದಂಗ ಎನಿಕ್ಕೆ ಬೋಧ್ಯಂಡ ಕೂಡ ನಕ್ಕಣವನೆ ನಾನು ಅರಿಯಲೋ ಗೋಪಿಕೆ ಒಂದು ಜೋಲಿ ಒಂದು ಬಾಡ ನಾಳೆಟ್ಲೆ ಅಂತ ಮೋಹ ಓರಾತೇನ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಚುಟ್ಟುಪಾಡಗಳು ಆರದಿಯುടെ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಾಯ ಎನಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಣ ಕೂಡಲೊಂದು ಬಟ್ಟಿಲಿಂಗಲಂ ಕಳೆಯನು ಬಲಕೆ ನಾನು ಶ್ರಮಿಕ ಎಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಪ್ಪಳ ಉಂಡಾ ಸಂಕಟಪ್ಪಡುತ್ತಿಟ್ಟು ಆರು ಇವಿಡ ಕಲ್ಯಾಣ ನಡೆಸಾನ್ ಪೋಣಿಲ್ಲ ಶ್ಯಾಮಂಗುಟ್ಟಿ ಇಂಗನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಪರಂಪೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೋಧಿಚು ಚೆರಿಯ ಚೀಕಿ ವೇಣಿಗೆ ವೇಂಡ ಅಯಾಳಕ್ಕೆ ಎಂತಾ ಒಂದು ಕೊರವ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಷ ಕುಟುಂಬ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ ಪ್ರಾಯ ಅತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಒಂದು ಇಲ್ಲ പിന്നെ ആദ്യ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചത് മൂന്ന് മാസം ആയപ്പോ എന്നാ അയാളെ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൽ കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ട കല്യാണം കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് പേടിയാവ പിന്നെ എന്താ നിന്റെ ഭാവം എന്നാ എന്റെ കണ്ണ അടയാന്ന് അറിയില്ല കോടതിയിൽ നിന്ന് വിധി ആയാൽ ഇറങ്ങി കൊടുക്കണം വിടുന്ന എങ്ങനെ പോവും ആരും ഉണ്ടാവില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നീ മാത്രല്ലല്ലോ ഇവിടെയും കഷ്ടപ്പെടുത്തണോ ഈ ചെറുപ്രായത്തില് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ കിടന്ന് ഓടണം ನಿರ್ಬಂಧ ಕಲ್ಯಾಣ 
ഇത്രക്ക് വിരോധമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം ഭഗവതിയുടെ അനുഗ്രഹം ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് മനസമാധാനത്തോടെ കണ്ണടയ്ക്കാം അപ്പൊ മുത്തശ്ശി ഞങ്ങളുടെ കാര്യമോ കണ്ടോ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് എടുക്കാം അതൊക്കെ ഗോപിയുടെ ഇഷ്ടം എന്താ ചാ അതുപോലെ നടക്കും ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ മുത്തശ്ശി അത് കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം ഈ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നെന്ന് ഞാനൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മഹേശ്വരമ്മേ മാന്തോട്ടത്തെ മഹേശ്വരമ്മേ എന്റെ പെണ്ണിനെ ഇറക്കി വിടുന്നുണ്ടോ അതോ ഞാൻ പിടിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് പോണോ അപ്പൊ മുത്തശ്ശി വന്ന് എന്നോട് വിളിച്ച് പറയും അത്രയ്ക്ക് ചൊണവനാണെങ്കിൽ വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് പോടാന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവളുടെ കൈയും പിടിച്ച് സ്ലോ മോഷനിൽ ഒരു പോക്ക് സമയാവുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ നിന്നെ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാം അവനവിടെ ഗോപി മോളിലുണ്ട് ഒരു വിളിക്ക് ഗോപി ഇതാ ഏറ്റവും വിളിക്കണു ലോകത്താരും ഇതുവരെ പ്രേമിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എടാ നിനക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരിക അതിനിവിടെ ആരും എതിരി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലാതെ ആ കുടുംബം പോകുന്ന തലേ വെച്ച് വെക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരു വാക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ചോ നീ ആ ശേഖരം പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് കടവിച്ച കാര്യം മറിച്ചു കൊടുത്ത പതിനായിരം പകുതി കിട്ടുമെന്ന് പ്രവാരം പറഞ്ഞു പിന്നെ കടയിലെ സാധനങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനായിരം അങ്ങനെ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇനി ബാക്കി ഇരുപത്തയ്യായിരം എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നേ അവര് സ്വർണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നീ എന്ത് വെച്ച് കൊടുക്കും അവറാച്ചനോട് പലിശയ്ക്ക് കടമെടുത്തിട്ടാ അന്ന് ഞാൻ പകുതിക്ക് കാശ് കൊടുത്തത് അത് ഇതുവരെ അടച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല അതുകൂടാതെ ആദ്യത്തെ പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് പറയാതെ നീ പോയ അയ്യായിരം റുപ്യ വാങ്ങി എന്തിനപ്പം നിന്റെ ഒരു പുറപ്പാട് എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെങ്കിലും ഈ കല്യാണം നടക്കണം എന്നാലും എന്നോടൊരു വാക്ക് പറയായിരുന്നില്ലേ പറഞ്ഞ താ സമ്മതിക്കില്ല മുത്തശ്ശൻ ചെറിയച്ച് ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല ആകപ്പാടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വരുമാനായിരുന്നു കടയില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് പണിയൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാലോ ആളുകൾ എന്താ പറയാ എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ആളുകൾ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിപ്പോ ഒരു ത്യാഗമൊന്നുമില്ല താൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ ചെറിയച്ചിട്ട് ആഗ്രഹം നടക്കണം അതുകൊണ്ടും നടക്കില്ലല്ലോ എനിക്ക് ആലോചിക്കാനേ പേടിയാവുക ഇനിയും ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യയും ഇരുപത് പവനും മുമ്പിൽ ഒരു വഴിയും തെളിയുന്നില്ല ചെറിയച്ചിയുടെ സന്തോഷം കണ്ടപ്പോ ഏറ്റുപോയി ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നടത്തിയേ പറ്റൂ വേണ്ട മുത്തശ്ശി എപ്പോഴും പറയും ഭാഗ്യല്ലാത്ത കുട്ടികളോ ഞങ്ങളെന്ന് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു കാലം കൂടെ ജീവിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അച്ഛന് കൂട്ടിയ കൂടാത്തത് ആഗ്രഹിച്ച ഭഗവതി കൂടി ഞങ്ങളെ ശപിക്കും ഇല്ല ഭഗവതിക്കറിയാം നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിയാണ് ചേരും അല്ലെങ്കിലും പെരുവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ തന്നെ ഭഗവതി എന്നെ ശപിക്കില്ലേ മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുപോയി സാരിയുടെ അടവന്നെ മുഴുവനായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാ അതെ എങ്ങനെയാ അതൊക്കെ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അത്യാവശ്യമായത് കൊണ്ടാണ് എന്നാലും അയ്യായിരം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മൂവായിരം നോക്കാം നാളെ ആവട്ടെ ആ പ്രദീപേ നാളെ ഒരു മൂവായിരം റുപ്യ അഞ്ചരയുടെ അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തേക്ക് ശരി ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു പിടിയും കിട്ടണല്ലോ അടുത്തേമേ ഇരുപത്തിയായിരം ഉറുപ്പിക്ക് ഇരുപത് പവനും നാളെ സന്ധ്യക്കും ഉണ്ടാക്കണം ചെന്ന് കാല് പിടിച്ച് നോക്കി ആ തള്ള ഒരു വിധത്തിൽ അടുക്കണില്ല എടുത്ത പൊന്താത്ത അത്ര ഭാരം എടുത്ത് തലയിൽ വെക്കുമ്പോ ആലോചിക്കണായിരുന്നു ഗോപിയെ ഏട്ടന് എത്ര ഉപദേശമാണ് എന്നെ ഒക്കെ ശരി തന്നെ എടുത്ത കാര്യം ഇനി ഇറക്കിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചുമക്ക എന്നെന്ന് തീരുമാനം എങ്ങനെ നിന്നെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയ കൊണ്ടതിന് അപ്പുറത്തല്ലേ ആ ശിവൻകുട്ടിക്ക് എഴുതിയിട്ട് ഒരു മറുപടി കൂടി ഇല്ല ഇത് വിറ്റോളൂ ഗോപി ഏട്ടൻ അറിയണ്ട വേണമെങ്കിൽ ചിന്തുമോളുടെ മാലയും കൂടി വരാം അത്രയെങ്കിലും ആയില്ലോ വേണ്ട ഇടത്തെ അത് വേണ്ട അതുകൊണ്ടൊന്നും തികയില്ലോ ഏട്ടൻ വരട്ടെ ഞാനൊരു കൂട്ടം തീർച്ചപ്പെടുത്തിയുണ്ട് ഭാരതി ഏട്ടൻ ഉം 
കാശുണ്ടാക്കാനൊന്നും എവിടെയൊക്കെ തെണ്ടി അവറാച്ചൻ പറയണ കേട്ടു അവിടെയും ചെന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് തന്നോ ഏട്ടാ പല വഴികളും നോക്കണുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ശരിയാവണില്ല അതിന് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തെ സമയം തന്ന എങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ചു തരാം ഈ വീടും പറമ്പ് വന്ന് പണയം വെച്ച് കൊള്ളാം നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാലോ ഗോവിന്ദമേനോന്റെ മക്കൾ വീട് പണയം വെച്ച് കണ്ട പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണം നടത്തണു എന്നാ പിന്നെ തറവാട് വിറ്റപ്പോ എന്റെ ഓഹരിയട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലോ അതെനിക്ക് തരണം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവസാനമായിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒന്നേ ഉള്ളു നിന്റെ താഴെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒന്നും പിരിയാൻ അറിയണ്ടാവരുന്ന് അന്ന് നീ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലാ തറവാട് വിറ്റത് വാങ്ങിയത് നമ്മുടെ രണ്ടാളുടെയും പേരില ഭാഗം വയ്ക്കാം ഭാഗം വെച്ച് പിരിയാം എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ വേണ്ട എച്ചാ ചെയ്യാം മക്കളെ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞ് വേദനിക്കാൻ മരിച്ചച്ഛൻ തിരിച്ചു വരുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ കിടക്കാണോ വീട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഞങ്ങള് പാലത്തിന്റെ ചോട്ടി കിടന്ന് ദുഃഖഗാനം പാടിയിട്ടൊന്നും കാര്യം നടക്കില്ല സതീശ അങ്ങനെ കൊടുക്ക് അമ്മ ചോദിക്കണ ഇരുപത് പവനുണ്ട് ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് രമേശ് ഇവന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്വർണ്ണ തൽക്കാലം ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ ആരതി കല്യാണത്തിന് സതീഷ സാരമില്ല അമ്മയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തല്ലേ വേണ്ടു പിന്നെ എന്റെ കൂടെയല്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു തുടങ്ങാൻ രമേശന് അമ്മയെ പറ്റിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ വല്ലാണ്ട് മ്ലാച്ചനായി പോകും ഞാൻ സ്വർണം കിട്ടിയെന്നുള്ളതല്ല സന്തോഷം സതീഷിന് ചെറിയ ചൂട് അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമൊന്നും നടന്നപ്പോഴാ അമ്മയെ പേടിച്ചിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെറിയച്ച കൊണ്ട് ഒളിച്ചോടി പോവാനും മൂപ്പർ റെഡിയാ ചെറിയച്ച് ചെന്നാലുടനെ തള്ളങ്ങാൻ ഇത് വാങ്ങി അൽമാരിക്കകത്ത് വെച്ച് പൂട്ടിയണ്ടല്ലോ എന്നെ സതീഷിന്റെ കാര്യം പോക്കാ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോളൂ സ്വർണം കിട്ടി ഇനിയിപ്പോ ചന്തയ്ക്കും ഇരുപത്തിയായിരം ഉറപ്പിക മുറ്റത്തി ഒന്ന് മാനത്തോക്കി കിടന്ന നോട്ടുമാണ് പേക്കു ഐശ്വര്യന്മാര് അല്ല അങ്ങനെ ആശ നോക്കാലോ സ്വർണം ചെക്കൻ തന്നെ വന്നൂല്ലേ ഇവിടെ തള്ളക്ക് കൊടുക്ക് കല്യാണം മുടങ്ങണ്ട മുപ്പതുണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം കൊടുക്കണ്ട് ബാക്കി കയ്യിൽ വയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും ഓഹരിയൊന്നുമല്ല ആധാരം വെച്ച് അവറാച്ചോടെ തന്നെ വാങ്ങി സന്തോഷത്തോടെ അങ്ങനെ തരണത് ഇപ്പൊ എന്റെ അനിയനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അഭിമാനിയല്ലോ ഒരായുസിന്റെ പുണ്യം മുഴുവനും അനിയിപ്പ ചെയ്യണത് മോളെ കല്യാണമാകുമ്പോ ആർഭാടത്തിനൊട്ടും കുറവ് വരാൻ പാടില്ലല്ലോ അല്ലേ എവിടുന്ന് കട്ടുകൊണ്ടെന്നോ എന്റെ മറ്റവൻ ഇത്രയും പണ്ടോ പോണം Ah! <laughs> ah! 
അതെ അച്ഛനാരെ അറിഞ്ഞു നമ്മുടെ പാറോലിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നാപ്പുറത്തുള്ള പൊട്ട കിണറ്റിൽ ഒരു ശവം കിടക്കണം ചാടിച്ചാത്തതോ അതോ കൊന്നിട്ട് കൊണ്ടിട്ടതോ ആർക്കറിയാം സംഗതി ഞാനും ഭരതനുമായിട്ട് ചില്ലറ പ്രണക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് നേരത്തെ അച്ഛനാരെ വേണം സഹായത്തിന് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആപത്തല്ലോ ആഘോഷല്ലേ രണ്ടൊന്നേ കാശിന് ചെലവില്ലാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ അച്ഛനാരുണ്ടാവും മുമ്പില് അതെ കൊട്ടക്കണേറ്റിൽ കണ്ട ശവം വേറെ ആരുടെയല്ല ഭരതമാനുഷ്ടം മോന്റെ രഘുവിന്റെ പോലീസ് നായൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൊലപാതകം ആണോ കേക്കണേ അതാപ്പ കഥ ആപത്ത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്തായി വരെ എന്റെ നാട്ടിൽ ഗുളികന ആരോ തല്ലു കൊന്ന് കിണറ്റിൽ ഇട്ടതാവുന്ന പറയുന്നത് ആവും വഴക്കും വക്കാൻ ഒഴിഞ്ഞ നേരുണ്ടോ അപ്പഴേ അറിയാം അവന്റെ ആയുസിന് നീളല്ല അല്ല ചോന്നാലേ ഈ മരിച്ചത് ആരാ ഈ കുട്ടികളുടെ ആങ്ങള ആങ്ങള മരിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എങ്ങനെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തുക നേരാണല്ലോ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയില്ല ഇനിയിപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് മഹേശ്വരമേ കല്യാണം നിർത്തുക അതിനല്ലേ വേണ്ടത് കല്യാണം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു കല്യാണം മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാലെങ്കിൽ അത് പറ്റില്ല ഇയാളല്ലാതെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കാരണന്മാരുണ്ട് ഇത്രയും നാളെ കാരണന്മാരെ കണ്ടില്ലല്ലോ കല്യാണം നടക്കണം ഒത്തുശ്ശി പെണ്ണിന് നടക്കാൻ പറയും ധിക്കാരം പറയാ ഇയാള് അയൽക്കാരന് കല്യാണം കൂടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് സാധ്യ ഉണ്ടാകാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതിനപ്പുറം കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർ നടത്തിക്കൊള്ളും അയൽക്കാരനായിട്ടല്ല ഗോപി ഇവിടെ അവൻ പറയുന്നതാ ശരി കല്യാണം മുറക്കാൻ വയ്യ എന്താ മഹേശ്വരമേ നിങ്ങൾക്കുല്ലേ ബോധം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരേ ചോരയല്ലേ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണോ ആങ്ങളെന്ന പേരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കൊല്ലാൻ കണക്കായിരുന്നില്ല വിറ്റുള്ളവൻ ഒരു കണക്കിന് ഉപദ്രവൻ തീർന്നു എന്ന് കരുതേനെ അങ്ങനെയാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ എതിർപ്പുണ്ട് നാട്ടുമര്യാദ എന്നൊന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് കൂടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒരേ വരേ അമ്മാമേ ഒന്നും കിട്ടുവരൂ എന്താ പറയൂ വരൂ പ്രായത്തിന്റെ ബഹുമാനമൊക്കെ തരണുണ്ട് വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പലതവണേ കരുതണു ഇത്രത്തോളം ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി വേണം എന്താ ഇതുകൊണ്ട് മതിയാവില്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്റെ കൈ പൊങ്ങും മേലെങ്കിലും നോക്കില്ല കല്യാണം നടക്കണം മനസ്സിലായോ ഗോപി വന്നേ ഇത്രത്തോളം ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഗോപി പറഞ്ഞ എന്റെ ശരി ഞാനിത് എന്റെ ആദ്യം ആലോചിക്കാൻ ഞാൻ ആലോചിക്കണേ ഇതൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാവിയുടെ കാര്യമല്ലേ അതും ഈ ഗോപിയും അഞ്ഞലിമോളൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും എത്തിച്ചിട്ട് കല്യാണം നിർത്തണ്ട തടക്കട്ടെ മരിച്ചോര് മരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഈ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മിനിറ്റ് എണീറ്റ് നിന്ന് മൗന പ്രാർത്ഥന നടത്താം നമുക്ക് എന്നാണ് വൈകിക്കേണ്ട കുട്ടി ഇറക്കിക്കോളോ അതായത് വായിച്ചോളോ ഇന്ന് വേഗം കൂടി വരൂ മുഹൂർത്തം തെറ്റും ആ വിളക്കും തരൂ വിളക്കും കൂടി തരൂ ആ വിളക്ക് ആലോചിച്ച് കയറിക്കോ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അവിടെ പോലീസും ബേളുവാ പാറോതിക്കാവുന്ന നായ നേരെ കടവിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൊള്ളുന്ന ഒന്ന് ഒന്ന് 
अंजलि अंजलि Pinakamindee 